Magandang umaga, ako si Ruth Cabal. Hatid namin ang mga balitang mahalaga sa inyo. Bahagi kayo ng talakayan dito sa Newsroom ngayon. Trahedya sa Pasko, sunog sa isang mall sa Davao City at salpuka ng bus at jeep sa La Union, iniimbestigahan. Pangulong Duterte may payo sa anak na si Paolo bago siya nag-resign bilang Vice Mayor. At marami bang natirang pagkain mula sa inyong Noche Buena? May tips kami kung paano yan marerecycle. Iimbisigahan na ng National Bureau of Investigation ang sunog sa isang mall sa Davao City noong Sabado kung saan 37 ang namatay. Kahapon na-recover ng mga otoridad ang katawan ng 36 na karamihan ay call center agents sa natupok na New City Commercial Center. Ayon sa mga rescuer, nakita ang mga labi sa lobby. Ilang metro lang mula sa hagdanan at elevator ng gusali palabas. Paliwanag ng mga otoridad, kulob o hindi sapat ang ventilasyon sa gusali. May mga fire exit naman daw sa mall, maliban na lamang sa fourth floor kung nasaan ang call center. Nahirap po i-accept pero siyempre bilang ikaw yung kapamilya, hanggat hindi mo nakikita, mahirap pa rin paniwalaan na wala na. Hindi na tayo para manisin. Bahala na ang kusino ang in charge doon sa case na yun. Andito kami para kunin siya. Na magpakita na siya. Para makatama din na kami at maiuwi na namin siya. Tumunta din ako sa bahay, sabi ko. Papakita ka na sa amin at na tayo. din ang masusing investigasyon ng samahan ng mga manggagawa na BPO Industry Employees Network. Ayon sa grupo, napakarami ng trahedya sa tinatawag na sunshine industry ng bansa. Dapat daw ay siguraduhin ng gobyerno na sumusunod sa safety standards ang mga call center. Tiniyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na lalabas ang katotohanan sa investigasyon. Nangako rin ng tulong ang Pangulo sa mga pamilya ng biktima. Naging emosyonal si Pangulong Duterte nang bumisita sa NCC Mall Sabado ng gabi. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Land Transportation and Franchising Board ang banggaan ng isang pampasaherong bus at jeep sa La Union noong araw ng Pasko kung saan dalawampung katao ang namatay. Ayon kay LTFRB Board Member Aileen Lezada, nakikipag-uglayan na sila sa pamunuan ng Partas Bus. Pinasusumita sa kumpanya ang dashcam at GPS data ng bus na sangkot sa insidente. Binigyan ng Partas Bus ng hanggang ngayong tanghali para magpasa kung hindi ay posible itong suspindihin ng LTFRB. Batay sa investigasyon, posibleng nag-overtake ang jeepney sa bus sa kabilang lane alas tres ng umaga kahapon sa boundary ng barangay San Jose sa Agoo. Kaya ito sumalpok sa bus. Lahat ng dalawampung patay ay mga pasahero ng jeepney. Nakiisa naman ng social media giant na Facebook sa pagkakalap ng donasyon para sa mga biktima ng bagyong Vinta sa Mindanao. Sa post ng chief operating officer ng Facebook na si Sheryl Sandberg, hinikayat niya ang bilyong-bilyong Facebook users na magdonate sa pamamagitan ng Global Giving na isang crowdfunding community. Ang lahat ng makukuhang donasyon ay imamatch ng Facebook o magbibigay din ito ng pera ng hanggang $500,000. Sa pinakuling update ng National Disaster Risk and Management Council, umabot na sa 164 ang namatay dahil sa bagyong Vinta, habang 171 naman ang nawawala. Karamihan ay biktima ng landslide at flash flood. Patuloy pa rin bineberipika ng mga otoridad ang datos at maaari daw na tumaas pa ang bilang ng mga nasawi. Nag-alay naman ng dasal bilang pakikiramay ang Santo Papa para sa mga biktima ng Bagyong Vinta sa Mindanao. Sa kanyang lingguhang Angel's Prayer, hiniling ni Pope Francis sa mga tao na ipagdasal din ang mga nasawi. Gayun din sa iba pang biktima ng kasalukuyang naghihirap matapos ang pananalasa ng bagyo. Nagbigay din ng mensahe ang Santo Papa sa St. Peter's Square sa Vatican City bilang pagdiriwang naman ng Kapaskuhan. Ang hinihikayat niya ang leader ng mga bansa sa buong mundo na protektahan ang minority groups sa Myanmar. Ngunit hindi niya binanggit ang salitang Rohingya. Nanalangin din siya sa two-state resolution sa kasalukuyang alitan sa pagitan ng mga Israeli at Palestinian. Kayo ay nasa newsroom ngayon sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood nyo rin kami sa cnnphilippines.com at sa aming Facebook page, CNN Philippines, Merry Christmas, kanila Van Jelo de Cristo at ganun din kay Bashir Said. Abiso naman sa mga motorista, may mga paggalaw po sa presyo ng petrolyo ngayong huling linggo ng taon. 
nabawasan ng 20 centavos ang presyo ng gasolina kada litro, pero nadagdagan naman ng 15 centavos ang bawat litro ng diesel at 10 centavos sa kerosene. Samantala, paalala rin po, suspendido ang number coding scheme ngayong araw maliban sa Las Piñas City. Katatapos lang ng Pasko pero ang ilan sa ating mga kababayan dagsa na sa mga bus terminal pa uwi sa kanikanilang probinsya para naman sa pagdiriwang ng bagong taon. Alamin natin ang sitwasyon sa Araneta Bus Terminal sa Cubao City, daroon si Cubao Quezon City, naroon si Joyce Ilas. Joyce, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Alam mo, Ruth, tama nga yung sinabi mo, no? ngayon pa lang nagsimula ng magdagsaan ang ating mga kababayan na dito sa Araneta Bus Terminal. Kinausap natin ang ilan sa kanila at sinabi nga nila na ang ilan sa kanila ay uh, ngayon pa lang uuwi na para umuwi sa kanila mga probinsya para doon magdiwang ng bagong taon. Ang ilan naman sa kanila uuwi sa kanila mga probinsya matapos namang magpasko dito sa Maynila. Karamihan sa mga bus ngayon ay uh, fully book na ito ang nagiging problema hanggang sa katapusan ng buwan. At tumatanggap na lamang ng reservation mula sa mula January 1. Kaya daing nga ng mga kababayan natin ngayon ay uh, pahirapan daw talaga ang pagkuha ng mga ticket. May mga ilan nila na mga bus na may natitira pang mga biyahe pero hindi na rin sila tumatanggap ng reservation. Anila, first come, first serve na lang daw ang uh, mga bus uh, pagdating uh, mamaya dito sa bus terminal. Bruce? Joyce, uh, ano naman yung ginagawa ng mga otoridad dyan para matiyak na secure yung mga pasahero? Ruth, may nakita tayong uh, mga opisyal ng LTFRB dito sa Araneta Bus at Terminal at uh, sinabi nga nila na patuloy daw ang pag-roving nila o ang pag-iikot uh, sa iba't ibang mga bus terminal para masigurado ang uh, kaligtasan ng ating uh, mga kababayan. Uh, nila pangunahing uh, concern daw nila ay ang uh, lagay ng uh, mga bus. Uh, sinabi nila ini-inspeksyon daw nila ang mga bus bago ito bumiyahe para masigurado na hindi ito magkakaaberya o hindi mag uh, dudulot ng aksidente sa oras na bumiyahe ang mga bus. Ruth. Joyce Ila sa guulat mula sa Cubao sa Quezon City. Para sa mga paalis pa lang ngayong umaga, itong silip sa lagay ng trabiko, umpisahan natin sa Edsa, Guadalupe. Ang lane sa kanan ay northbound, saglit lang inyong biyahe patungong Shaw Boulevard. Gayon din, sa kaliwang lane kung kayo ay southbound, papuntang Hill Puyat at Ayala. Dumako naman tayo sa panalukan ng Rojas Boulevard at Quirino Avenue sa Maynila. Asahan ang bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko sa magkabilang lane dahil sa traffic light sa intersection. Basa po ang ilang bahagi ng kasada kaya mag-ingat lang po sa inyong mga biyahe. Abangan! Mga tiran yung pagkain sa Noche Buena. Muli nating pasasarapin sa mga inihanda naming recipe. At Pangulong Duterte may payo sa anak na si Vice Mayor Paulo Duterte sa kanyang pagbibitiw. Bilang Vice Mayor ng Davao City, kayo ay nasa newsroom ngayon. Okay, uh, hello po sa mga nanonood sa atin sa FB Live, sina Marife Hatamosa. Uh, ganun din si Edu Narciso Sumiyog. Uh, nagtatanong siya kung bakit nag-resign si Vice Mayor Paulo Duterte. May statement po si uh, Vice Mayor kahapon. So uh, abangan po natin yung detalye tungkol dyan. Tsaka may, may binigay na rin na statement itong si, uh, si Pangulong Duterte. So uh, yung ilan sa mga nabangit lang, syempre yung, um, yung mga naging uh, na-involved na rin siya sa controversy before itong si Vice Mayor Paulo. Pero uh, yung ilan dito hindi naman niya particular na binanggit. Pero kung inyong matatandaan ay napatawag na rin siya dati sa Senado nung nag-imbesiga tungkol doon sa shabu shipment and recently naman nagkaroon ng medyo ano sagutan sila ng kanyang anak sa uh, social media so mamaya may iba tayong detalye tungkol sa balitang yan um, hello also to Jonathan Lopez Merry Christmas down nanonood sila from Dubai Merry Christmas daw sa kanyang pamilya and friends na nandito sa Pilipinas ganun din um, kay Nanay Hood kay Rain Neridia Uh, and also kay Marlon Algabre, Niel Lee, and si James Dianes naman is watching from Doha, Qatar. Si Manuel Kaingkoy is watching from Bukidnon. Um, Intig Espinido naman uh, nasa Cebu City at si Rosauro Kabakungan. Um, Rosauro is asking uh, holiday daw ba ngayon sa Pilipinas? Um, uh, hindi ko alam po nasan si Rosauro. Pero Rosauro, um, nag-declare si Pangulong Duterte ng Um, uh, nag-suspend nag siya ng pasok sa mga 
uh, government agencies and pero sinabi niya na private companies depende daw sa discretion niya ng management so yung mga uh, ilang government agencies ay walang pasok ngayon bagamat others uh, puma pumasok pa rin yung may mga basic uh, yung important services uh, same thing for um, January 2 ganun din yung uh, declare ni nagsuspend rin si Pangulong Duterte ng work in government offices that's for next week um, hello also to Dory Apostol Hill uh, from Missouri, USA. Go pa ba? Merry Christmas kay Cyril Paglinawan. And also si Nanay Hood. Okay na ba? Okay. Kayo ay nasa newsroom ngayon, tatalakay natin ang mga napapanaong isyu na mahalaga sa inyo. Tuwing kapaskuhan, kabi-kabila ang mga party at kabi-kabila rin ang kainan. Kaya naman di maiiwasang marami talaga ang natitirang pagkain o leftover sa karaniwan pa-take home sa mga kamag-anak o kaya ay naiiwang nakatambak ng matagal sa ref. Kinausat namin ang isang chef para mabigyan kayo ng mga ideya sa ilang luto na pwede sa mga leftover tulad ng lechon at hamon. Pero tandaan din natin, hindi lahat ng pagkain ay pwede pang ma-recycle ha. Darito ang aking panayam kay Chef Ryan Dimapilis ng Habanero Kitchen Bar. Pag uh, Christmas, we prepare too much food. Mm -hmm. yeah, and, and, and then usually, yeah, ended up uh, mga leftovers. Kasi yung parang kultura natin, fiesta yes, talaga yes, yung handaan fiesta. natin. So, mm -hmm. so ngayon, ano yung first dish na ituturo mo sa atin na made from leftovers? Okay, uh, I would like to start with our habanero lechon, mm -hmm. salted fried rice. So, pag when you say habanero lechon, pwede yung mga lechon kawali? Pwede, lechon pwede, kawali. yes. Pero, but of course, this uh, our lechon, mm -hmm. yes, yes. and this our uh, best seller. Mm -hmm. so, I, meron siyang ibang flavors pa eh. Like, it's also spicy. First of all, siyempre, uh, Oil? Oil. Garlic. Onion. You should take this off. Oh, until translucent. Ganun, ibig sabihin ng ilang minutes or yung heat, mm -hmm. may ganun bang... Kasi mga medium heat mm -hmm. lang. So make sure, uh, yung iba kasi, ayaw na naman natin nung medyo sunog. Mm -hmm. Tama lang. Kasi baka mag-iba rin yung lasa kung yes. sobrang kusado. Atin na masyadong medyo mabait for the garlic. So at this point, think, uh, pwede na natin i-add ang uh, ating... Yun pa lang, mabango niya. Yeah, lechon, <laughs> habanero. Ayan, so kung makikita nyo, medyo luto na nga siya kasi yes. tira na natin siyang mm -hmm. ano eh, let's yung habanero eh. Kaya medyo brown na rin yung ano eh. So pag ganyan, uh, galing ba yan ng freezer? Dapat pa i-freezer muna siya pag natira or sa ref lang? Pwedeng, pwedeng ref lang. Mm -hmm. Pero kung nasa freezer, we have to tow it pa. Yeah, oo, it oo. will take time. So it doesn't matter naman? Kung yes, ano yes. Matagal. And make sure, okay din yung pag-storm sa, ano, mm -hmm. sa ref or sa chiller. Then dito, we extract the, the oils mm -hmm. dito sa lechon. Yun, ano? Yes. So, ito ay salted habanero, habanero lechon fried rice. Okay. Okay. And then, we'll add our uh, rice. Of course, uh, leftover rice. Leftover rice. <laughs> yeah. uh, we'll add last the mustasa leaves or the mustard leaves. Ah, yun yung sinasabi mo na medyo ano. Yes, para may additional color ka and then also taste pa rin. For our second dish, this is uh, ham caldereta. Wow, ham. Kasi yes. yung ham mo, minsan na namin nagre-regalo, no? Yes. Nagtatambak yes. sa oh. ano. Kaya pwede ulitin or inihasya. Pwede, pwede. Oh. Put our oil. 
again, I have to saute uh, onion and garlic. Actually, madali na to eh. Mm. What I have to do is ano, put all together and just heat it. So, habang nag-ano ka, Chef, ano pa yung mga iba? Okay, so we have here uh, paprika. Paprika bilbao, we have seasoning, we have the liver, and then uh, hot, I uh, no, no, what's this, sorry, uh, tomato sauce, ketchup, water, and pineapple juice. Then, yes, so yun yung parang bibigyan ng sweetness dun sa, sa ating kaldereta. Pero yung minsan narinig ko nilalagyan ng cheese, eto ba yes. pwede? Yes, pwede, pwede oh. naman, so optional pa rin yun. Then we also have here, uh, habanero chili pepper and then bell peppers. Okay, now uh, we'll add our sauce. Ketchup. Ketchup. So, medyo ano, uh, saucy talaga, medyo malapot. So, we'll be cooking this for about 10 to 15 minutes. Mm -hmm. Para maging kumakot siya. Ha? Yes. And after that, doon na natin nilalagay yung the rest of the ingredients. Okay. So after 15 minutes, we we'll put the rest of the ingredients. Okay. Put the ham. So medyo thick na yung ano mo eh. Yes. No? Yung sauce, sauce natin. And then, the pepper. Add the pin. Mm -hmm. Then, of course, our habanero chili pepper. And then, we cook this for about two minutes and then that's it. We're done. Okay. A leftover uh, ham and cheese kilawin. Wow. Sounds weird, Sounds... but Parang hindi good, yeah. match yung kilawin sa <laughs> hamin cheese eh. Oh, oh, okay. It will work. Mm -hmm. So, what we have to do is just mix it everything. Mm -hmm. Okay. Kasi when you say kilawin, parang usually yung fish, di ba ganyan? Yes, Tapos yes. Parang silublaw naman yung mga pork, mm -hmm. pag ganyan. Ito, ham and cheese. Yes. Mga leftovers pa rin. Kasi yun din, parang bukod sa ham, queso de bola. Yes, <laughs> Minsan ang dami yes, mo yes. napapanggap na regalo na mm -hmm. ano eh. Okay, yeah, so the bola eh. The usual yung ingredients, ano ano yan? Yes. Uh, onions, red onions. onions, cheese, other cheese, yan. You can also use kasabola. Usual ingredients, ano onions, ano? Yes. Oh. And then, uh, instead of, ano, uh, vinegar, mm -hmm. using calamansi juice. Ah, talaga? Yes. Yan yung pure na calamansi lang. Yes, yes, yes. How long kailangan ibabad yung, ano? Ito siguro, ano, mga 5 minutes lang ko yung chiller, ah, okay. serve it cold. Mm -hmm. Serve Good. it cold, uh -huh. yeah. oo. nga, pang pulutan. Pwede rin sa wine kasi may yes. cheese sa ilang beer, ano? Yes. Salted. Salted lechon habanero fried rice. Okay. Excited ako dito kasi parang, ano, kakaiba yung... Kukuha tayo ng labahan niya. Mm. Sarap! Kala tayo ano? Mm -hmm, nasarap siya. Kasi yung, yung pork niya may lasa ng yes. konti dahil oh. because it's habanero, lechon, no? leftover. Mm -hmm. Kaya parang yan pa lang, okay na. Hindi mo na kailangan ng, ano, ng ulam. Dito muna tayo sa susunod yung kaldereta. Kasi apit, ano na, ay, appetizer pala dapat yan. Or pwede rin pulutan okay. na, no, yung yeah. ham and cheese kilawin. Ito ham, as in ham na yung ham na niregalo sa'yo, yes. ganyan. So, ham, kaldereta. Kaldereta. Okay. Natatakot lang ako dito, chef, kasi hindi ako masyado mahilig okay. sa, ano, mga ham. So, you eat it Ayan, rice. ayan yung ham, oo. Oh. Mm. Eh, put more sauce. Mm -mm. <laughs> hindi, kasi natakot ako sa ham. <laughs> Pero in fairness, Kakaiba yung ano, ayan na, na, na naramdaman ko na yung ham. Tapos ang huli natin, itong... Ham and cheese kilawin. Mm -hmm. So, winner yung mga leftovers natin. Pwede siyang, yun na, bilang leftovers, kahit tira-tira, pwede siyang 
iluto eh, ulit. Mm -hmm. So ano yung reminder sa inyo na dapat dating tandaan chef for the ano, leftovers? Dapat uh, safe tayo. Mm -hmm. So yung may malinis, then for, then for reheating naman, mm -hmm. mga leftovers then dapat uh, at least we reach yung 165 degrees Celsius. Mm -hmm. Especially kapag uh, you have sauces, gravies, Ma Sa microwave soups. pwede or sa microwave, regular? Microwave, yeah. Ano? Mm -hmm. Pwede, pwede sa microwave. Ano, minsan maghapon nakahain eh. Pwede mm -hmm. pa ba yun na pwede so pa medyo, ba yung tango ulit? Medyo nakatakot oh, na yun oh, eh. Oh, Actually, so yun nga, so yun nga ang, ang rule natin. We have the two hour rule. Mm -hmm. So kapag ka yung mga nalutong pagkain mm -hmm. ah, tapos naiwan na siya sa, sa labas lang, sa room temperature, mm -hmm. You need it more than two hours. You have Wag to na, yeah, throw it. No, no. yeah. Kaya nga, maganda yung pinapamigay na lang muna sa mga yes. <laughs> patay kong na lang. Ano oh, pa ba? Oh, na lang. Oh. Okay. Thank you very much to Chef Raya. Abangan! Isang daang pisong perang papel viral ngayon sa social media dahil sa kakaibang itsura nito. Manatiling nakatutok sa newsroom ngayon. Okay, FB Live. Hello kay Niel Lee. Mukhang delicious daw. I'll try this one. Tsaka si Jonathan Lopez. Sago kami sila. Yummy. Si Drishel Bless. Wow. Ano, naka, nakakatuwa kasi nagulat ako dun sa ham and cheese kilawin. Pero mas ayan, sabi ni Alexander, ham and cheese kilawin? Question mark. Oo, pwede siya. Match siya. In fairness. Um, hello also kay Leo Malagueno. Uh, yummy. Is watching from Zamboanga City. Sabi niya si Bonjing. Senior watching in front of my computer. Si J Sky is watching from Guam. Dory Apostol Hill looks yummy watching from Missouri, USA. Ganun din si Nanay Hood at si Melvin Reyes. Um, Merry Christmas, Ruth, sabi niya. Merry Christmas po sa inyo. Uh, meron din tayong story tungkol doon sa pag-resign ni Vice Mayor Paulo Duterte. Kahapon ay inanunsya niya yung kanyang pag-resign as Vice Mayor of Davao. So, meron ng reaction dyan si President Duterte na nakapag-usap pala sila bago mag-resign yung kanyang anak. Ganun din si uh, yung iba pang mga politicians may reaction tungkol dyan. And also, yung binanggit natin kanina, may, may nag-viral na video nung pera nung nag-withdraw siya. Nagulat siya kasi iba yung itsura ng pera na lumabas doon sa ATM. But of course, syempre, vine-verify yung kailangan pa rin i-confirm kung tunay yung uh, pera na yan. Tapos, um, sa may iba rin tayong items kung paano nagpasko ang inyong mga favorite na artista, favorite na celebrity. So, uh, abangan nyo yung story at tungkol dyan. Also, uh, PBA, uh, may uh, Christmas. ba diba usually kapag Christmas meron pong Um, uh, games ang PBA para doon sa kanilang mga fans, yung ibang mga fans na uh, gustong manood ng basketball game. Kahapon po, merong game na yan. At ganun din yung mga uh, alam niyo yung sitwasyon sa airport. Kasi ngayon nga, may mga bumabiyahe na yung mga ibang dito nagpasko sa Maynila, pinili naman nila na sa probinsya naman sila mag New Year. So, may story po tayo tungkol dyan. Ilan pa? Um... Hello again kay Drishel Bless uh, watching from Malaybalay Bukidnon si Steve Moran good morning daw from Quezon City si Erjoy Morada naman ay nanonood sa atin from Singapore Mayan Coronel hello there si um, Bobby De Leon sabi niya good morning um may update tayo, may live report tayo from Naiya and bibigay namin sa inyo yung sitwasyon dyan para doon sa mga ibang pabiyahe pa lang para malaman nyo rin yung sitwasyon dyan. Ganon din yung mga uh, kung saan nagpasko ang inyong mga favorite celebrities yan. Um, antabayanan nyo yan. Kayo ay nasa Luzon ngayon dito sa CNN Philippines. 
Nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte sariling desisyon ng kanyang anak na si Paolo na magbitiw bilang vice alcalde ng Davao City. Ayon sa Pangulo, hindi niya ay minungkahing mag-resign ng anak at pinayuhan lamang na gawin ang sa tingin niya ay tama. Inanunsyo ni Vice Mayor Paolo ang kanyang resignation kahapon dahil sa ani ay recent unfortunate events. Kabilang dito ang naging sagutan nila ng kanyang anak na si Isabel at ang pagdawit sa pangalan niya sa 6.4 billion peso shabu shipment galing China. Samantala, kinwestyo naman ni Senator Antonio Trillanes ang pagbibitiw ni Vice Mayor Paolo sa isang pahayag. Sinabi niyang baka sinusubukan lang ni Paolo na iwasan ang mga investigasyon ng ombudsman laban sa kanya. Limang araw bago magpalit ang taon, inaasahang unti-unti nang dadagsang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Naroon ang ating correspondent na si Claire Yao. Claire, kamusta ang satwasyon dyan sa Naiya? Ruth, halos wala ng kapila-pila dito sa Naiya Terminal 3 ngayong umaga. Madalas sa mga gaitong oras, ito ang kasagsaga ng pagbabiyahe. Pero ang nakikita natin ngayon, sa limang gate ay madalang ang mga tao at kung meron man ay dire-diretsyo naman silang nakakapasok sa loob ng paliparan. Sa kalsada naman sa Andrews Avenue sa tapat ng Naiya Terminal 3 ay uh, mabilis naman ang daloy ng mga kotse. Kung ang nakasanayan natin bago ng Pasko ay mabigat ang daloy trapiko, ngayon ay maluwag ang mga daan patungo sa paliparan. Wala rin kasing pasok ang mga eskwelahan at ngayong araw na ito wala rin pasok ang gobyerno. Kung kaya naman pati ang MMDA ay sinuspindi na rin ang number coding. Ruth. Claire, inaasahan bang tuloy na magiging tahimik lang yung mga paliparan ngayong linggo? Ruth, ang sabi ng airport police dito ay uh, tapos na ang dagsa ng mga tao para sa Pasko. Kung kaya naman napakatahimik daw ng Naiya Terminal 3 kahapon, pati na rin ngayon. Ang inaasahan talagang magiging susunod na dagsa ng mga tao ay December 27 at 28. Uh, dito daw magiging doble-doble pa ang inaasahang dagsa ng tao dahil marami raw uuwi uh, papuntang Maynila para sa bagong taon at marami rin ang aalis para magbakasyon dahil long weekend. Ruth. Claire, yan nga nabanggit mo. No? So ano naman yung assurance ng mga otoridad dyan na kaya nilang uh, they can deal with yung inaasahan nilang dagsa ng mga tao on the 27th, 28th? Ruth, ang nakikita na ngayon kahit natahimik ang paliparan ay marami pa rin ang roving police. May help desk ang airport security, meron ning hiwalay na help desk actually ang uh, Philippine National Police dito at mar, uh, maraming police na rumoronda para siguraduhin malang magiging aberya para sa mga pasaherong pupunta dito sa paliparan. Ruth. Claire Yao, naguulat mula sa Naiya. Viral ngayon sa social media ang post ng isang netizen tungkol sa na-withdraw niyang isang daang piso na... Walang muka ni dating Pangulong Manuel Rojas. In-upload ni Erla Ann sa Facebook ang mga larawang ito ng isang daang piso kapansin-pansin na bukod sa walang muka. Faded din ang ilang letra at numero sa pera. Ayon kay Erla Ann, apat na isang daang pisong perang papel na walang muka ang nakuha niya nang mag-withdraw sa BPI ATM sa building kung saan siya pumapasok sa Eastwood, Quezon City. Ang ilang netizen na alarma sa pinost ni Erla Ann habang ang ilan naman nagduda dahil posible raw na edited lang ang mga picture. Samantala sa panayam ng CNN Philippines, sinabi ng BPI na hinahanap na nila si Erla Ann para maresolba ang issue. Nililinaw din po namin, iisang tao lamang ang nag-report ng ganitong kaso. At yan ang mga balita at isyong ating tinutukan na papanahon at mahalaga para sa inyo. Samahan niyo akong muli bukas. Ako si Ruth Cabal at ito ang Newsroom ngayon.